こんにちは。はじめまして。はじめまして。いや、うん、お話しするの初めてだね。うん、お会いするのすごい初めて。ね、すごい初めてだね。ナナトラマイクワード。チラチラチラチラ見てるんだけどね。わあ、ありがとうございます。いつも。ファンさんも、ね、ありがとうございます。いえいえ、いつもね、ナナトラマンちゃんのチャンネルを毎回楽しみに見てます。とても礼儀正しいナナトロマンさんです,すもうね毎回ねあれはさあの袋を開けるときとかすごく面白い顔をするんだけどまずはナナトロマンの絶妙の間の変化について聞いてみましょう<笑>あ,のはあれは考えてやってるのあただ適当にやってるだけ<笑>いつも通りいつも通りにもバンって開けてるのがちょっとみんなビビっちゃうかと思って、うん、あのお笑い芸人のようにあの変顔しちゃうから開けるのって多分みんなが多分面白いなと思ってくれるからこうやって変顔してす,るすごいね視聴者のことを考えても見習おうかなうんうんって一回一回。<笑>多分私はね、あの、味カレー開けるとき、うん、あの、ハサミあるじゃん,、うんうん。そのハサミで本当は開けるんだけど、うん、あの、袋開けるのって、普通の子供では難しいじゃ,、うんうん、じゃないですか。それで、あの、変顔ですれば、こうやって、ブンって、面白い、ね。そうだよね。開け方ができると思うから。そうか、ちょっと、勉強になりました。勉強。<笑>うん、そうそう、北海道からたくさんお菓子を送ってくれたでしょ。うん、あの北海道のお菓子の,あの交換企画についてトークをします。うん、月様パンとか。うんうん。もうね、すごく美味しかったよ。あのあの,あのイオンってあの長崎県のお菓子などたくさんあったんだよね。へえ。一方向とか。うん。だからそれでなんか。お父さんがこれ買いたいねあの一行こう欲しいねっていろいろ言ったから、うんうん、私はあのあの芋けんぴなどがすごい目に入ったんだよね、うん、あの長崎県の、うんうん、そうそうあね一行こうさどうだったうんなんかお餅みたいなんだけどお餅じゃないけどなんか少しだけしっとりしてたかなそうそうあれね実はねファンファンも小学生の時ねおばあちゃんちで必ずもらってたの一高校はそれから昔流行ってたんだそうめちゃくちゃおばあちゃんたちの時代は絶対もらうお菓子ねファンファンも小学生の時いつももらってたのこうちり紙ティッシュね昔のティッシュのことちり紙って言うんだけどちり紙に包んでくれてたんだけどあのお菓子が実は嫌でさ子供の時私も。私もねあのあのプレゼントをやるとき多分いちごあるじゃん、うんうん、そのいちごもらったらなんでこういうの食べなくちゃいけないんだってナナトラマンはいちごが苦手のようです<笑>あるよねだからビデオでねナナトラマンちゃんがあの一個こう食べてピタって止まったときに笑っちゃったねあこれが正しい反応ですって思ったのあってやったらなんかあの多分アニメで多分あのまずい薬を食べるときにとやっぱ止まっちゃうよねってそうそう背景がダーンってなるよねあとあのー、なんか青汁を飲んだらそしたらピタッと止まってあの顔あの顔が青くなったりなるなるなるね<笑>それ絶対やるもうごめんね笑っちゃってでもあのもうやっぱりお父さんとお母さんもすごいもう大爆笑してもう笑ってるからね。うんうん。<笑>そうそう。この話はもうやっぱこの大人気の話だって。<笑>それやっぱりあるとか。うん、うん。いやそういうことあるよね。やっぱこのリモートって楽しいじゃん。<笑>ああ。ありがとう。なんかね、そうそうお菓子も交換したけどね、その話もしたいし、こうね、ファンファンの周りでオタク惑星を見てくれてる人がね、みんな、ナナトロマンちゃんのチャンネルも見てくれるようになったの。おお。ねえ。そう、やらせじゃないんだけどね。やらせじゃないね。女の子でしょ
、なのにウルトラマンとか怪獣が好きってお父さんの影響じゃないのって周りのウルトラマンさんが怪獣やウルトラマンを好きになったいきさつを聞いてみましょうそこはどうなんですかあそこは恥ずかしいえ恥ずかしいの<笑>はい恥ずかしいすっごい恥ずかしいあそうなんだでもねジュリエットさんに聞いたらナナトラマンちゃんはお父さんに教えられて怪獣が好きになったんじゃないよって聞いたの本人が怪獣に興味を持ったのが先らしいですやっぱり毎回毎回あの動画見てるから、うん、あの多分あの怪獣の動画を見てあの私に勉強してくれたのかもしれない協力の意味で今動画や本で怪獣のことを勉強しているようです一番最初にナナトロマンちゃんが怪獣を好きになったきっかけって何ここから意外な経歴で怪獣やウルトラマンが大好きになった話が聞けますわからない<笑>そうかもうわかる、うん、多分あ、わかったわかったわかったわかったスーパー戦隊のあのキューレンジャーが大好きなんだよねうんうんうんそれからどんどんプリキュア、えーうん、あ,のあと仮面ライダー、うん、それにそれをあとゴジラや、うん、これそれのめちゃくちゃ高いのがこのウルトラマンそうかウルトラマンの方が1位に好きになったというわけおお、えー、じゃあ1位になったってことは何のウルトラマンが好きだったのう,うーん多分トレギアとか。そういう闇系のウルトラマンが私すごいハマってたんだよね。ま、闇系今では今では、うん、あのトリガーが好きになってるのかもしれない。ああわかる。パンパンもトリガーは見てるよ。多分,多分あの新しい系のウルトラマンはあの絶対かっこいいというわけじゃないんだけど、うん、あのその昔のウルトラマンや新しいウルトラマンと、うん、あの。時々好きになるという人もいるかもしれない。全シリーズを好きという人もいれば、個、う、々、んうん、のウルトラマンも好きというようにトリガーがいろいろなファンがいるということそのトリガーが始まる前はティガが好きだったんだよ、ね。あ、ティガね。うん。ティガとタイガが好きだったのウルトラマンタイガ、うんうん。タイガもね。うん。一位はティガ、タイガ。うん。トリガーがウルトラマンの3つがあの1位に残ってきてるかなと思う怪獣のこともあのウルトラマンって主人公はずっと変わっていくけど怪獣ってさ前のウルトラマンからずっと同じね怪獣が出てきたりするよねうんあの多分あのゴルダが出てきたら、うん、あの多分前の話なんだけど、うん、あの第1話のトリガーはあのゴルバー出てきたんでしょ、うんうん、そのあの昨日昨日かな、うん、昨日に出ているゴルバーあのゴルバーツ、うん、あれとあの同じという感じかなそれが今日はよくこの怪獣たちの名前が出てくるようになりますそうかそうかじゃあパンパンキガも見なきゃね、うん、そうして勉強した方が多分ウルトラマン博士になれると思う了解です四十七歳ウルトラマン博士頑張ってみようと思います。<笑>あの一番あの簡単なあのものであの博士になりやすい方法は、うん、やっぱり動画を見たり図鑑を見たりするのもいいと思うのも私はあの古代のウルトラマンなら知らないけど、うんうん、あの知らないけど新しいウルトラマンなら知ってる、うんうん、多分私はあのあの図鑑を見た時、うんあの初めてあのウルトラマンの図鑑を見たときウルトラマンってこうなんだなって初めて知ったことあるとおそれがどういうことうんもしあの例えばゴーラはえっ、ー、とあの本当は古代生物ってやったらゴーラって本当古代生物なんだまるでティガのような感じだなと思うあなるほどねうんうん多分かぶるうんうんゴルザゴルザゴモラあとはうんそれぐらいかなあのティガに出てくる怪獣はもともと古代あの古代怪獣だったっていう今日ってさもともとはちっちゃいんだよあの地図で見ればちっちゃいんだけど、うん、本当は近くで見ると東京はおあの大きかったなるほど。ね、東京の話で見たら始まりましたが、実はこの話には続きがあるのです。うん、近く見ると広すぎるって
面白いな東京はねあのあのとあのちなみに私はあの、うん、ものすごくあの覚えたのあの思ったのはウルトラマンの全種類はあの実際東京のあの映画など映画やウルトラマンストーリー、うん、あるでしょ、うん、それは全部東京から流してるというそうだねファンファンも子供の頃は同じようなことで驚きましたファンファン子供の時さいろんな物語の舞台って大体東京みたいなとこでしょさすぼからじゃないんだだからね,、うん、長崎県ねそうそうだからねそういうヒーローとか宇宙戦艦ヤマトってみんな東京にいると思ってたの私だってあのなんかヤマトの味カレーあるじゃんそれは、うん、あの東京の工場でヤマトつながりの話題ですそのくらいさすがのヤマト製菓のお菓子を気に入ってくれたようです北海道といえばよかった長崎県だと長崎県といえばみかんとカステラあそうそうそうそうだよあの北海道のじゃがいもってあのとっても美味しいとか美味しいねうん、あーとはあナナトラマンあのウルトラマンは,は,は胸にあの光のカラータイマーをつけているとかウルトラマンの話に戻せる、うん、できる子ナナトラマンさんカラータイマーといえばさあのカラーのタイマーで闇に落ちるとカラータイマーが赤くなったりあとは3分が少し経ったと思ったらあの赤いあのカラータイマーの青いカラータイマーがあの赤くピコピコ光ってるっていう。うん。疑問なんだよね。ウルトラマン詳しくないからさ、あれはどうしてさ、三分ぐらい経っちゃうとさ、カラータイマーお知らせが来るのかな。あの本当はウルトラあの私はあの初めて知ったことなんだけど、あのウルトラマンは光のパワーをいっぱいあのウルトラマンに送っているんだよね。へーそのためであの,つあの3分でもうあの光が切れちゃうから、うんうん、それあの光を、ね、出しすぎたらちょっと赤いものがピカあのなんかあの光,あの光あのウルトラマンの,あの昔のウルトラマンってあの大体光が少ないあの光が多いんだけど3分経ってしまうと、うん、もうあの。車のあのメモリのようにあの、うん、なんかこうあの短くなっちゃうというあエネルギーをいっぱい使っちゃうのかな戦ってそうだよ、ね、あのウルトラパンチとかあ,ーあとそうそう光線とか出すしねうん、うん、その光線は光がいっぱい溜まってるとかそうかーこのウルトラマンの中にはあの火光水うん電気などがいっぱい詰まっていてあのなどたくさんのエネルギーがあの詰まっていてそれに怪獣に向けて撃つんだよね。へ、う、え、んうん、ああちなみに怪獣ってあの古い怪獣はもともと火が怖かったという。あの火が弱点なの,あ、うん、そうあのティラノサウルスとか、うん、あのそういう古代の生物はもともと火が嫌だった。うんうん独特の視点が面白いです、うんうん、水には大丈夫だったけど、うんうん、水には大丈夫だけど火には怖いうーんこれをきっかけにしてゴモラはあの火が嫌だうんという感じつまりゴルザも、うん、ゴルザも本当は火が苦手なのそういう感じああ昔はそんなに火とか光がいっぱいなかったからなんだあちなみに、うん、なぜこういう怪獣が暴れ出したかというと、うんうん、多分闇のエネルギーを心に持っているのかなとなるほどそれで町などを襲ってあの人を倒したりマンションを壊したりうんああいうのがかあの闇の怪獣だ、ね、そうか暴れたいんだあの闇,の、うん、あの闇の怪獣ってたくさんいるかもゴモラやここでは伝えきれなくても、うん、怪獣が生まれた季節をたくさん知ってるであろうナトラマンさんです。闇が巻き込んでいるという。あの、あのあのコスモスなどは、ただ、あの、ちょっと
適当に言っちゃうんだけどウルトラマンはあの怪獣を倒して世界を平和にするウルトラセブンもそれをかぶって、うん、ジャックもそうでその,あの昔のウルトラマンはこの、えー、っと世界を救うためにやってきたウルトラマンなどである。うんウルトラマンによって使命や目的が違うことを教えてくれる七トラマンさんです。地球人のためやマンションあのお家のためやこの地球のためにあのやっていくというのがこのウルトラマンネオス。うんうんうん。が1995年か2000年年代ぐらい。うんうん。で2001年のコスモスは仲間をいっぱいにしたいんだよね。そうなんだコスモスは。あんまり闇には弱くないんだけど怪獣、うん、をいっぱいでそれに仲間にやるとあのうんとボスが倒せるそれがコスモスかなへえー、じゃあ仲間がいっぱい必要なんだで,あの,、うん、であの映画の通りこのコスモスはウルトラあの少しライバルなウルトラマンジャスティスと協力して、うん、それを合わせたのがウルトラマンレジェンドそれはあの地球のためではなくて惑星やそういうため宇宙全部これは、うん、あの宇宙のための、えっと、ウルトラマンがそれがレジェンドへえじゃあファンファンの,、うん、あの好きな怪獣とウルトラマンを見たいってくださいはいまずですね、好きな怪獣というかね、ソフィを最初に買おうと思ったきっかけはね、あのマルールを見てからなの。マルール。だからメトロン星人の子供をね、ちょっと持ってきてないけど、<笑>ね、あれを最初に好きになって、大人の方のメトロン星人があったの。その姿勢が熱心です。うん、私はもうメトロン、うん、私は大人の方のメトロン星人はあの。ちょっっととななんかずるいなと思ったあーそうね、うんうん、でそれでそのきっかけによるとマルールの方が子供って多分可愛いじゃないですかうん可愛いその子供のマルールを買ってきてあの多分まだやってないんですけど<笑>それを紹介するっておおいい楽しみだねで私の,の,あの目的はあの新しいウルトラマンやあのウルトラマンを紹介したり、うん、あといろいろな街に出かけたりするのがナナトラマンの目的おおかっこいいね<笑>いいねそれを動画にするんだファンファンさんをやってみたらどうでしょうかウルトラマンそう言われるとチャレンジしないといけないかもしれませんね,ね今度ねソフビ怪獣散歩っていう番組を真似してねオタク惑星でもソフビ怪獣でジュリエッタさんたちとねお散歩しに行く企画を立ててるの。はあ、もしコロダがなくなったらあのあの長崎の九州に行って、うん、それであの一緒に怪獣散歩するとか。あいいねみんなねお気に入りのソフビ怪獣を持ってそのソフビ怪獣の役をやりながらお散歩するの。なるほどそれであのいろいろあの長崎県のお菓子とか長崎県のおもちゃとかうんうんそれを見るのがチャンネルとウルトラ怪獣のうんそうそうそうお店とかね実現するといいですね、うんうん、多分あの9月ぐらいうん9月あの9月ぐらいは結構ウルトラ怪獣散歩を見ていましたよね面白いよねあのあの一番面白いのはダダだったんだよああダダの話面白かったあのザラブ星人とかも出てきたり、うんうんうん、あとはカネゴンなど出てきたり、うんうん、あのカネゴンはこの中にお金入っていますかとか<笑>いろいろ質問してきたんですけど「<笑>いやこれ入っていません」ってやったらあのカネゴンがガーンってカネゴンは本当にお金が好きなの多分1000万あのヒカキンさんの,あの1000万ヒカキンさんは本当に有名人です、ね、絶対そのお金をパクパク食べなきゃいけないあ食べちゃう食べちゃうんだねあのねお金が大好物の,あのお菓子らしいあのあのねあのカネゴンはもともとあのなんか金属系が好きと言っていましたへえじゃあお金の例えば500円玉とかも食べちゃうでもあのあの1000円ぐらいは食べると少し気絶というかその紙はダメなんだ紙のお金は紙のお金は
吐き出すかもしれないなるほど面白いななんかねあのー、まああのー、画家、うん、画家の翻訳者はあのあのー、お金の絵はとってもうまいんだけど、うんうん、それを見て彼語は絶対食べちゃうなと思ううんあせっかくそうだちょっとさん待っててくれる運営を始めたのに話を再現すぐ戻ってくるから待ってて。初めから用意をしておけばいいのに今から用意をするというその前必死で埋めてくれているナナトラマンさんですごめんねめっちゃ待たせてごめんねごめんねあ逆逆<笑>あのねあハネゴンで思い出したんだけどあの展示会とか行ったらねファンファンはこうねこれは魔女のタキビンとかねウルトラマン以外にこれ付き合いでもらったのかなしんちゃんとかこういうクリアファイルセーラームーンとかいっぱいあるのよジブリとかねポケモンとかねいろいろあるんだけどねポケモンのフレンズとか収録中はよそ見をしていて思い出したのあとね長崎県の大スター前川清とかねあんまり北海道だから全然知らないんだけどそう佐世保の大スターなのよそして対応してくれるこの前ね、福岡に行ったときにね、カネゴン、これはね、デザイナーの成田徹先生が書いたカネゴンのクリアファイルを買ってきました。おお。ナナトラマンさんに笑顔が戻ってきました。二枚二枚買ってきたんだよ。二枚はやばい。でね、カネゴンのことほら知らないのにこれ買ってきたから。今、ナナトロマンちゃんにカネゴンのことを教えてもらってよかったなって思ったの。ありがとう。じゃじゃーん、トリガーに見えるかなあ、見える見える。トリガー。これね、多分十10月ぐらいは買ったかなうんうん。1ヶ月前。それぐらい。そうか。あ、あの、9月か8月。うんうん。早く、これ結構早く買ったんだね。会話が時々噛み合っていないようです、ね。一、ね、ヶ月ぐらいやりた噛み合っています。一ヶ月前とか、三ヶ月前とか。うん、まあ三ヶ月前が噛むの。あ、メトロン星人だ。<笑>とりあえず登場させとこうかなと思ってね。あ、このマルールなら持っていますよ。ね。マルール可愛い,いですね。可愛い,い。で初めて買ったんだけど、大人になったらソフビー怪獣とか星人って安いんだね。多分。何千円もしなかったの。多分あのー、3桁ぐらい。そう3桁で3桁。正解。なんかね600円ぐらいだったのかな。あ、うん、私はもうん、うん、私は多分買えるんじゃないかなお金。あお小遣いね。うん。うん、私はもうあのー、もう千いってるし。おしいすごいとか。<笑>私ね、2年生ぐらいではもう2000いったからおおすごいねで小学生今では3000いったんですおおお金持ちだねソフビがね多分それでね4個は絶対買えるね5個はねうん、うん、でもこの鍛冶はもうあの,あの6たす6はあの6たす6は12だから1200円ぐらい買えるんだけどそれでもまあ甘い、うん、掛け算もばっちりですうんうんままだまだあるもんね3000円では全ソフビを制覇することができないというナナトラマンさんおおすごいねオフマイクでナナトラマンの父さんもいいんだけど<笑>オフマイクでナナトラマンの父さんもどよめいていますなんかそして SE の,の口でちょいちょい言いながら収録を見ているナナトラマンの父さん3000何本ぐらいは入らないなと思ったから、うんあのあの百円ショップであの多分お金でいっぱい買ってきた。なるほど。ドヤ顔も可愛いです。<笑>なんかあのもうソフビもう怪獣のウルトラ怪獣ウルトラマンなどの話じゃなくてもうお金のお金の話になって<笑>ゼニの話になっちゃったね。<笑>お金の話になっちゃったよ。お金の話になっちゃいましたね。ごめんねあの私のねあの。あのお笑い不足でごめんね。いやどんでもないもんね。すごく笑っちゃってさ、ねあのゲームなどしちゃったり。アドリブあそうアドリブまさかの単語を知っています。笑い殺されるわ。笑,笑い殺される。<笑>いや本当に楽しいねこれもっとお話ししたいんだけど。
。今ね、カラータイマーが鳴ってる状態だ。そろそろ収録も終わりの時間です。まるで女子会のようなリモート収録。平均年齢は二十七点五歳です。今回はここら辺までで楽しく終わらせていただけるんだけど。とっても面白かったから、はい、あのトロマンさんがよかったらまた一緒にお話ししてくれないはいあの第2回目のリモート会そうそうちゃんとさファンファンもトリガーを見て今度ウルトラマン Z を見ようと思ってるの、うん、あのまだあのファンファンさんにはあのウルトラマンは分かっていないと思うからウルトラマン博士になれる方法をエンディングで次回の企画決定あの,の,あの23番目ぐらい、うん、あのたっぷりあのたっぷり鍛えてやるか教えてあげれますのでああのぜひ楽しみにしててくださいなんていい子なんでしょうパンファンのウルトラマンの先生は7トレであのかリモート会議は終わります最後に聞いてくだ愉快な7トラマンさんでした<笑>応援してねチャンネル登録も待っといよー。